。白姐姐，你在喝什么？附子粉。姐姐，你一向聪明，怎么今天如此糊涂？翠菊，宝宝刚才动了，这是他的孩子，我怎么下得去手？王妃，得罪了。你们要干什么？白姑娘，时间到了，该上路了。再不开门的话，我们只能得罪了。白姐姐，你会在屋里，不要出去，我们会保你平安的。嗯、王妃放心，兄弟们誓死保你平安。不许去，敌众我寡，实力悬殊，你们谁都不许去。王妃，我等已经做出决定了。放开我！放开我！王妃。吃下去。白姐姐，对不起。这个药丸无害，只是委屈你在接下来的几个时辰里没法动弹，不能说话。我知道姐姐你要说什么，但是你不能死，你的肚子里还有北极哥哥的孩子呢。对，我们答应了王爷，要誓死保护王妃。今日无论如何，我们都会拼尽全力，最后一搏，绝不能让何霞把王妃和王爷的骨肉带走。翠菊在这里，拜托大家了释放镇北王，陛下有旨，众将士即刻出发，前往东山别院营救王妃。是。王爷，生命难违，请王爷恕罪。蓦然，发生什么事了？王爷，蓦然失职，何霞已经把东山别院给围了。众将士听令，跟我走。是。日过中天，北剑，你终究迟了一步。
外面打打杀杀的，没有吓到你吧？平婷啊，你无需难过，为他们不值，这就是一场梦。现在梦醒了，我还是你的少爷，你呢也还是我的平婷。来。不走，这就是我的家。我不走，我已经给了他机会了，是他负了你。这没有意义的等待，只会让你陷入更加危险的境地你看看，这个是晋王派人送来的楚北杰的遗物。北王爷，若是在回来的途中遇到卖鞋的地方，给平婷带一双鞋吧。平婷这双鞋穿着有些磨脚。少爷，平婷姐姐，平婷姐姐，我终于又见到你了。姐姐，我是东卓，你不认识我了吗？平婷啊，你我，东卓，我们三个终于又见面了。嗯姐姐，你干什么呀？这是少爷啊！你滥杀无辜
，你就不怕遭报应吗？婷婷啊，你应该好好想一想，这些人都是为谁而死？再说了，如果他们不死，死的可能就是你。我这么做是在保护你。公主，照顾好他。嗯，是少爷。等一等，等一下。站住！白兰驸马，我知道你是我姐姐的旧相识，可是我姐姐身子弱，一直都是我照顾她的，她离不开我。我，我跟你们一起去。好，你就给我好好照顾她。他要有个三长两短，你就陪葬。好，白姐姐，白姐姐，你醒醒啊！我是翠菊，翠菊，他们都死。出发！不是的。将军，东江别院全部将士无一生还，全部被白兰军杀死。末将刚才翻遍整个别院，没有找到王妃的踪影。默然失职，未能保护好王妃和兄弟们。默然罪该万死，请王爷降罪。是我没有保护好他们，是我对不起他们。什么事？禀告王爷，方才我们在整理敌军尸首的时候，发现有活口，我们就审理了一个。得知何霞带着大队人马从横断山脉南路回白兰了。另外，说，另外，刚才我们在翻整院子的时候，在厨房发现了这个这是什么？问过医官了，说是，是什么？说，是安胎药。婷婷，婷婷需要安胎，她
有了我的孩子，他有了我的孩子。楚北捷径诸位在天英灵，楚某以血盟誓，今日各位英烈，为护我妻儿而死。他日楚某，必为诸位首任凶手，报仇雪恨。白兰人杀我将士，夺我妻子，此仇不报，我楚北捷不配为一个堂堂正正的男人。兄弟们，愿意跟我走的。举起你们的刀剑，让胆敢肆意进犯我大金领土、残杀我大金将士、夺我镇北王妃的白来人尝尝我们的厉害，让他们知道我大金男儿绝不软弱，不可轻辱。誓死君为镇北王，讨伐恶贼，救回王妃。杀！杀！白姐姐，你没事吧？我没事，我没事。可是现在我们。需要温补的房子，我在想，这个房子只要再多加一位皇宇，我的问题就可以迎刃而解了。不可以，姐姐，你要想想，你肚子里面还有北杰哥哥的孩子，你还记得我们昨天晚上说的吗？我们说，如果你生的是男孩，你就教他读书。王爷，王爷的。今日是王爷的生辰，我们约好他今日会回来，我们还给他做了蒸糕，我们还为他做了蒸糕和醉酒，可他没有回来，是我何霞没有骗我，是王爷他真的，王爷他真的死了。我也不愿意一个人独活。我知道，我都知道，姐姐，如果王爷还活着，他一定不希望看到你这样，他希望你开心啊。东山别院也没有，我们的家也没有。如果这个时间上再也没有楚北钱，就不会再有白冰亭了，姐姐。翠君，翠君，王爷他，王爷他还在吗？停车！这，这，来，姐姐怎么了呀？姐姐有点不舒服，让她一个人走走吧。啊！少爷，全体休息半个时辰。可是这，我，全体休息半个时辰。你，哎呀，平林姐姐不想被人跟着。我们少爷才不是什么杀人狂，他不会伤害平林姐姐的。他不是杀人狂，那谁是杀人狂啊？他都已经杀了那么多人了。哎，你知道什么呀你？我们三个人从小一起长大，感情特别好。其实你一个外人能知道的。感情好？我看不见的吧？他才是破坏我白姐姐和北杰哥哥的罪魁祸首。你，我，哎，我不想跟你多话，跟我回去。哎呀，走，你上去。
当初你我立下誓言，如若一天对方撒手人寰，令人必定生死相依，永不相负。北姐，如果你真的死了，我也不会告护。为什么？我为你做了这么多，你都不闻不见，置若罔闻。不是说了我想一个人静一静吗？你来做什么？我看你一路上都不吃东西，后面路还很长，人会撑不住的。生死本就一线牵，阴阳两隔断肠绵。父皇妻小，妻子斋戒三日，这是我们大燕不变的习俗。难道少爷去了白兰，连这些传统都忘了婷婷，你往后退两步，你这样很危险的。你的双手已经沾满了我家将士的鲜血，此刻又害怕多我一人吗？我不想杀他们，我只想带你走，仅此而已。少爷，你造了这么多杀戮。你还记得你曾经是什么样子吗？我还是我。怪就怪，他们都是楚北杰的人，他们该死。你放手！我不放手，平平。世上任何一个人都可以不理解我，但你不能不理解我
我要做的就是复仇，我用何家上上下下几十口人复仇。你别逼我好吗？没有人逼你啊，少爷。这一切都是你自己做的选择。就像我今生今世只会爱楚北街一人，你也应该好好对待你的耀天公主。我们再也回不去从前。这都是我们的命运。我不信命，我只相信人定胜天。这样好不好？我给你一些时间，你好好平复一下你的心情，你好好想一想，谁才是真正对你好的那个人？我相信有一天，你的心会回到我这里。耀天公主知道，你非但不杀我，还要把我带回白兰吗？这是我自己的事情，我会处理好的。那也就是说，他还不知道。他是我的妻子，他是不会违背我的意思去做的。对啊。同样的，我是楚北杰的妻子，我也不会违背我的夫君。我今生今世只会爱他一个人，只爱他一个人。你愚蠢至极，他都死了，他会知道吗？你爱过一个人吗？你知道每天为他更衣温饭的感觉吗？你知道只要他高兴，你就能高兴一整天的感觉吗？你感受过？少爷，你只是活在你世界里的独行侠，你根本不配爱一个人。至于权力，如果明天你就死了呢？平婷，你这么说真的很自私。谁不想珍惜两个人之间在一起的那份温存，那份美好？谁不想？可是有一天，当你发现你家破人亡，你根本就没有资格去享受那份温存，那份儿女情长、情爱相依。我每一日、每一时、每一刻，我都在告诉自己，我要做的是复仇。就是复仇，否则我每天晚上都难以入眠，梦中都是枉死之人的脸。这些感受你明白吗？你报了仇就如愿了吗？你就能睡得好了吗？你有没有想过，那些被你杀死的人，他们也有父母儿女？你让他们怎么办？也来再找你复仇吗？冤冤相报何时了？哼，冤冤相报何时了？我何霞管不了那么多。我的目的现在达到了，我要做的就是回到过去，回不到过去，再也回不到过去了。你的欲望会毁了你。姐姐，你没事吧？何家有没有把你怎么样？他跟你说什么了？你别担心，我们现在还很安全。啊，那我就放心了。姐姐，接下来你有什么打算啊？打算？他
他不在，我还能有什么打算？现在也只能走一步看一步了。可是孩子，嘘，我会尽全力，为了孩子好好活下去。小人飞兆行，参见小王爷。飞兆行，你究竟是何人？小人贱名，小王爷必定不曾听说。只不过之前素未谋面，也只能出此下策，来确认一下，请小王爷恕罪。嗯、小人奉主人之命，前来奉上一个珍贵的消息。你怎么知道我会经过此地？小王爷若不经过此地，那这个消息对小王爷就没有什么用。如果小王爷经过此地，那必定会遇见小人。此话怎讲啊？燕王在前方设伏，欲要谋害小王爷，劫走白姑娘。你是燕王后的人，是。小人奉王后之命，提醒小王爷，小心有埋伏。小王爷，哼，我早就不是什么小王爷了。不过这燕帝的王宫里似乎一切都没有变。这燕王无情无义，燕王后假仁假义，夫妻俩真是绝配。哎，小王爷。王后娘娘愿意与小王爷冰释前嫌，共图大计呀！冰释前嫌，哼，还与我共图大计？啊，王后娘娘可是很有诚意的。行，他救了我一次，我自然要还他人情。但你让他别忘了。我静安王府的债没清呢，小王爷，这冤有头债有主，老天自是明眼人。小王爷受的苦，自然会有人还的。飞兆邪话已带到，就此拜别。等等，我看你办事还挺利索的，我们还会再见面的。飞兆行求之不得，恭送小王爷。传令下去，绕道而行。是，少爷。
虽然不是贪生怕死之徒，但是如果因此而丢了性命，实在冤枉，请王爷恕罪。说，你们是什么人？为何在此伏击？启禀王爷，我们是燕人，奉王命之托，劫拿河峡，大胆燕军。此事我大晋境内，怎容你带兵入境伏击？这么说，你们之前并没有遇到河峡？如果遇到的话。今日我们也不会闹出这么大的误会了。滚！撤！快撤！撤！撤！撤！河下他们没有早接到路，我们追不上。王爷，那接下来怎么办呢？我们回都城，调兵攻白兰，就算把白兰翻个底朝天，也要把我的人找回来。是，王爷。这，退！其他的路可走，偏偏要走这条破路，这还颠来颠去的，要不要人活啦？嗯、平婷，给吃点东西。你这身体不吃东西可不行啊。你就算是为了你自己，也要好好的活下去。翠君，拿着吧，谢过少爷。为了北齐的孩子，我还不能死。姐姐，你好点了吗？嗯。姐姐，书架上的这些书啊，都是少爷让我为你置办的，全都是你喜欢的。这少爷啊，他说怕你寂寞。姐姐，待会儿你可以看看满不满意，觉得缺什么的话，我再去找找。少爷就不怕公主陛下知道他把我藏在这里吗？这……哦，姐姐，那什么。待会儿啊，你就在四处看看，看看这儿还有没有什么缺的东西，我去帮你置办。东西啊，都是新搬过来的，可能会有些不全。什么时候连你也开始跟我打马虎眼了？姐姐，好吧，那我也不客气了，你去帮我置办这些药材。哦。啊，姐姐，我看这方子上都是些补药。是吧？姐姐是该好好补补了。这一路上那么颠簸，姐姐都瘦了不少呢。少爷说了，不管姐姐要什么，都必须给送过来，保证让姐姐在这住得舒舒服服的。少爷还说，少爷说，少爷说什么都是你们家少爷说。要是你们家少爷真的对白姐姐好，他才不会把她绑到这里来呢。你，姐姐，少爷他真的不是这个意思，他只是……好了好了，我知道了。我不会出去的，姐姐。东卓，你赶紧去帮我置办这些药材，别人办事我都不放心。嗯，姐姐，你就好好在这住下吧，我这就去帮你办药。哎呀，去去去去，快去啊！姐姐
，我们真的要一直住在这儿吗？这院里围得跟铁桶似的，逃都逃不出去。要是等时间一长，你这肚子肯定藏不住。我近日也是腹痛加剧，担心日久生病。不过既然有人藏，就自然会有人找。我们是逃不出去。但可以等人来找我们。翠君，嗯，帮我施针。现在绝对不可以让何霞知道我怀了孩子。嗯，不行，这个我手会抖，不行。翠菊，我自然是知道你有这个本事，才来求你的。事到如今，我只能起走险招了。只希望北街他在天之灵。保佑我和孩子的平安吧。这一次失针，只能保证三天不被查出血脉。如果要让何霞永远不知道，就得不停的失针。这时间一长，你的身子肯定撑不住。嗯，为了孩子，为了我和北杰的孩子，我肯定可以撑住。相信我。驸马，夫妻本为一体，无论发生什么样的事情，我都不希望驸马因为我是公主便对我有所隐瞒。我明白。私底下你我为寻常夫妻，自不会隐瞒。那就好。好了，时辰不早了，快回去吧。这就回了。刚才跟你说的话，你可一定要记得。记住了，去吧。下去，全程布控。一旦发现有与驸马府相关的可疑人等，立即上报。是。吩咐下去，加强守卫。小院不能有任何人出入。遇到可疑人等，你们知道该怎么做。是。是请回对寻常人来说，只是一味补药。就算何霞去查药渣，也查不出什么。只是这药。
发作的特别快，等一会儿我可能就会头晕，甚至晕倒。翠君，我们这次是一场豪赌，一定不能马虎。姐姐，那你先把这个保胎完持下去。时间不多了，我先去。翠菊，记住，不管发生任何事情，你都不要冲动，先保全自己。你放心，等着我。自己看吧。我只是个懂点医理的粗屎丫头，哪会治这种大病、啊？快找人来，不然就耽误了。哎只要了这些药材啊，就这些，姐姐特意交代我让我亲自去抓药，我看了看也并没有什么，所以当时就去药铺抓了上等的药给送了过去。但是我想来想去还是有些担心，所以就交给少爷再来看看。只是一些补气血的常见药而已。太好了，少爷，那是不是就意味着平宁姐姐确实想好好活下去啊？但愿吧，东卓。不能松懈。嗯，明白。太好了，我这颗心啊，总算是放下来了。少爷，那我就先下去了。等等。少爷，还有什么事儿吗？如果有一天，你变得自己都不认识了，你曾经坚持的那些东西。你还会坚持吗？我娘从小就和我说，不忘初心。我想，每个人都应该为了最初的开心，去生活吧。最初的开心。我要是能够回到最初，那有多好啊！对了。公主应该都知道了吧？啊，你是公主，知道平宁姐姐来了。嗯，那平宁姐姐是不是就有危险了呀？少爷，我们不能让平宁姐姐有危险啊！
我不会让娉婷死的。虽然我明白鱼和熊掌不可兼得的这个道理，可他们两位，一个救我于水火之中，一个曾与我患难与共，都是我生命中最重要的人。参见王爷，何事？王爷，陛下命我将此物务必交到王爷手中。请转告陛下，北监明白，此去定不辱命。是。王爷。陛下这是何意呢？这下辖猛虎，指的是我楚北杰，而凤钗，就是白兰耀天公主。陛下，这是让我们直取白兰都城。时辰了，公主，那白娉婷有消息了，是吗？这个白娉婷，她现在人在哪里啊？她果然在白兰，被驸马安排在西郊一个四合院里，听说突然病得很厉害，跟她随行的那个姑娘深夜时往外闯，说是要去医馆找药材，驸马的人没拦住，怎么突然就病了呢？具体是怎么回事，奴婢也不知道。闹出这么大的动静，估计是病得不轻。那是否惊动了驸马府？咱们的人发现，就立刻把人扣住了，并没有惊动驸马府。驸马这次也太过分了，不杀那个女人也就算了，竟真把她给偷偷带了回来。驸马这么做，一定有他的用意。本宫也从未说过要杀白娉婷。再说了，他白娉婷也不是偷偷被带回来的。这一路，全军上下，谁不知驸马的车里多了一个女人？驸马把她安排在别处，也算是给我面子了。这怎么能行？原来武桥驸马对公主很是体贴，怎么能做出这种有失体面的事情？绿衣这就安排人去把那个女人赶走。胡闹！公主，驸马的客人就是本宫的客人，让客人随意住在外面，万一出了什么差错，谁来承担这个责任？王宫不便外客居住，我看，不如就把这个白娉婷送到驸马府去，就由刚刚扣下的驸马府的人来护送好了。派人给我盯紧点，一个人都不能少。还有，立刻派太医去驸马府候诊。这，快去吧。是。白娉婷乃驸马贵客，本朝应以礼待，故请白姑娘移居至驸马府，由太医诊治，即刻动身，不得有误。白姐姐，果然不出你所料，公主很快就得到消息了，现在已经派人来接我们了。姐姐，你还是很难受吗？子君，我
你说什么？听闻白姑娘生病，心疼不已，叫杂家来请白姑娘入驸马府，还望白姑娘不要为难杂家。我替白姑娘谢谢公公了，那有了公公，快点吧。来呀，担架抬上来。是是。男女授受不亲，还是我来吧。我们走吧。哎，你小心点儿，这撞坏了门框没事。是是是，撞坏我们白姐姐怎么办？是是是，对不起。怎么办事的呀？这点小事都办不好。去驸马府了吗？已经在路上了。那个白娉婷，她的病怎么样了？应该是挺严重的。小李子去的时候，她还昏迷着，还是被小李子带去的人拿担架抬出来的。怎么这么凑巧，她就病了呢？是啊，若不是她这一病啊，竟是难寻踪迹，真是老天爷也在帮公主了。他应该快到了吧？嗯，算算时间，应该快到了。那咱们去看看他。是。少爷，姐姐没事吧？这之前不是都好好的吗？怎么突然就病了呀？公主怎么？吵什么？你还来问我？我让你照顾好她，你就把她照顾成这样了。少爷，都怪东卓没有好好照顾好姐姐，请少爷责罚。驸马爷，太医，怎么样了？啊，这姑娘的脉象呢，时强时弱，身体虽然虚得很，但是没有伤及根本，并无大碍。哦，听说这姑娘不是本地人，老臣以为应该是水土不服所致，身体更加虚弱，坚持不下去了，这才晕倒的。哦，对，是如太医所说。姐姐之前受过伤，身子一直都特别弱，来了白兰之后，更是不思饮食，连觉都睡不好，这是之前都没有过的。我相信，一定就跟太医说的一样，是不服之症。哎，是啊，是啊，呃，从异乡来的人，难免总不习惯，有一段时间不适应，在所难免，并无大碍。我给姑娘呢，开一些补气益中的药，调理一阵子就会好的。啊，好。那就有劳太医了。哎，不敢不敢，这是老臣分内之事。
这件事情你怎么看？公主，他没抓人，也没扣人，反而就直接送到驸马府来了。我也不明白，公主到底打的什么主意啊？备马，我要见公主。驸马，公主的銮驾已经到大门口了。什么？这么快？少爷，平陵姐姐还在房间呢，我们该怎么办呀、啊？慌什么？人既然来了，我们就进。恭迎公主，恭迎公主。驸马，白姑娘的病情如何了？还在昏迷当中。张太医为其诊脉，说并无大碍。好好的一个人，怎么说病就病了呢？快带我去看看他。嗯、有了太医了。参见参见公主殿下。都起来吧。谢公主殿下。这位就是白姑娘，这是生的，一副不食人间烟火的样子，像个仙女儿似的。只不过，这美则美矣，未免看起来她瘦弱了一些。想来之前一定是吃了不少的苦。张太医，公主，这位姑娘。她是怎么了？回公主，这位姑娘并无大碍，只是水土不服，导致昏迷。若只是单纯的水土不服，那她为什么到现在都不醒过来？呃，听闻这位姑娘曾经身负重伤，身子呢也弱于常人，气血两亏，经常夜不能寐。这一睡着啊，倒把之前的给补上了，多睡几个时辰，也属正常。按理，再有一两个时辰，应该可以醒来。啊，只要白姑娘没什么大碍，本宫也就放心了。如果这几日这位姑娘有什么事情，还要劳烦张太医多跑几趟，辛苦了。啊，公主但有吩咐，在下在所不辞，不敢言累。多谢张太医。啊，公主，卑职告退。太医慢走。白姑娘已无大碍，你可放心了。只是驸马为什么不早点告诉我呢？我也可以早点把他接过来，多一些人伺候着，让太医开药来调理调理，也不至于让他白白的受这么多的苦。啊，公主，她是臣之前的侍女。臣是看她孤身一人，病体虚弱，才想着收留她。本以为等他身体好了就打发他离开，但是万万没有想到，公主却把他接到府中来。公主，你实在是不必为他大费周章。驸马怎么能这么说呢？若是普通侍女也就罢了，她可是天下闻名的白娉婷，是本宫一直想见却又无缘相见的传奇女子。只是因为宫中的规矩严谨。本宫不能把他带到宫中去居住，不过这一次幸好有驸马，本宫才能够遇见他。既然是这样，可得把人留下来，好好的瞧一瞧。啊！不过，要添此番行为鲁莽，还请驸马见谅，不要见怀才是。哦，没有没有，公主气量非臣可比，是臣多虑了。驸马请放心，本宫绝对不会亏待他的。绿衣。奴婢在。你去宫中选几个聪明伶俐的侍女，送到这里服侍白姑娘。是。公主，娉婷她不过一介布衣，你看。驸马，除了驸马
我看白姑娘在白兰是再无故旧，你怎么能够忍心留她在郊外居住？而且这些奴仆笨手笨脚的，如何才能照顾好她？驸马，你请放心，驸马的为人要天知道，驸马一定是念及昔日主仆情谊，驸马之心，要天怎么能够不体恤呢？瞧我，只顾看着白姑娘，倒是忘了上朝的时间了，该早朝了。啊，驸马，今日你就不用去了。我看着白姑娘，在白兰除了你无亲无故，而且她还有病在身。驸马，有你在她的身边，如果她醒过来的话，她也会安心一些。你就留在这里，好好的陪她吧。哦，对了，如果有什么女儿家需要的东西，驸马大可派人去宫中取。公主。等娉婷醒来，臣定会让她当面跟你道谢。公主有心了，你只要告诉她，让她把这里当成自己的家就好了，无需多礼。驸马，本宫先走一步，摆驾回宫。是。<笑>